ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாஸ்தா இ அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம டேலியில் பௌச்ச ஸ்கிரீன்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் டேலியில் முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருந்தோம் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு என்ட்ரியுமே வந்து செப்பரேட்டாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்காக நம்ம வவுச்சர் என்ட்ரி நம்ம வந்து பண்ணுறோம் ஒரு கம்பெனி நடக்கக்கூடிய பர்ச்சேஸ் ஆகட்டும் சேல்ஸ் ஆர் கான்ட்ரா எந்த வகையான ட்ரான்சாக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதை வந்து நம்ம டேலியில் செப்பரேட் பண்ணி நம்ம போட போகிறோம் வாங்க கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ நான் உங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் கம்பெனி வந்து ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் சம் ப்ராடக்ட் வந்து வாங்குகிறாங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கம்பெனி பாட் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் ஆஃப் கீபோர்ட் அட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரம் ஷிவம் சிஸ்டம்ஸ் பை க்ரெடிட் ஸோ கம்பெனி வந்து ஷிவம் சிஸ்டம்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நூறு கீபோர்டு வந்து ஒரு கீபோர்டு ஐநூறுரூபா அப்படின்ற ஒரு ரேட்டில் வாங்குகிறாங்க ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கம்பெனியிலும் டெய்லி நம்ம நடக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்குது இது நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டரைஸர் ஆக்குறீங்க டேலியில் நீங்கள் என்ட்ரி போட விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த நாலு க்ரியேஷன் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் இது பண்ணாமல் நம்ம வந்து போக முடியாது ஃபஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டியது லெஜர் க்ரியேஷன் லெஜர் வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்றது நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கோம் பார்க்காதவங்க தெரியாதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை வந்து யூஸ் பண்ணி வியூ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் யூனிட் க்ரியேஷன் ஸ்டாக் ஐட்டம் க்ரியேஷன் அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் க்ரியேஷன் யூனிட் க்ரியேஷன் அப்படின்றது நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் வாங்குகிறோமோ அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு யூனிட் நம்ம மென்ஷன் பண்ணி தான் நம்ம ரெகுலராக கடையில் வாங்குவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைஸ் நம்ம வாங்குறோம்னா கிலோகிராமில் வாங்குவோம் இதே வந்து லிக்விட் ஐட்டம் வாங்குறோம்னா லிட்டர்ஸில் வாங்குவோம் இப்போ நம்ம நம்ம வாங்குறது கீபோர்டு ஸோ நம்ம கீபோர்டு அப்படிங்கும் போது நம்ம நம்பர்ஸ் தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் தென் வந்து ஸ்டாக் ஐட்டம் இப்போ வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்டில் வந்துட்டு நம்ம என்ன எதை நம்ம ஸ்டாக்காக நம்ம மே கன்சிடர் பண்ணுறோம்னா கீபோர்டை கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த க்ரியேஷன் எல்லாமே பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அக்கௌண்டிங் வச்சர் க்ரியேஷன் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம லெஜர் க்ரியேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத ஒரு டைம் பார்த்துடலாம் லெஜர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோ போகணும் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டிங்கன்னா அதில் லெஜர் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த லெஜர் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு சிங்கிள் க்ரியேஷனுக்குள்ளே போங்க சிங்கிள் க்ரியேஷனில் நம்ம என்னென்ன லெஜர் க்ரியேட் பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பார்ட்டி க்ரியேஷன் சிவம் சிஸ்டம்ஸ் சிவம் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்றது கம்பெனியுடைய பர்ச்சேஸ் பார்ட்டி பர்ச்சேஸ் பார்ட்டி அப்படிங்கும் போது அவர் ஒன் ஆஃப் த சண்டே க்ரெடிட்டார் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் மெயிலிங் அட்ரஸ்ஸு அந்த கம்பெனியோட மெயிலிங் அட்ரஸ் நீங்கள் வந்து என்டர் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இங்கே நம்ம வந்து ரஃபாக தான் நம்ம என்ட்ரி போடுறோம் ஸோ வந்து நான் அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அக்செப்ட் கொடுத்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு லெஜர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் கீபோர்டு பர்ச்சேஸ் அண்டர் பர்ச்சேஸ் ஒன் ஆஃப் த பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டு ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்வென்ட்ரி வேல்யூ ஆர் அஃபெக்டட் இந்த பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றத நீங்கள் வந்துட்டு இன்வென்ட்ரி வேல்யூ ஆர் அஃபெக்ட் இன்வென்ட்ரி மீன் வந்து ஸ்டாக்கு ஸ்டாக்கில் வந்து இது அஃபெக்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆமாம் அப்படின்றத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் பிகாஸ் நீங்கள் நோ கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாக்கோட வந்து இந்த லெஜர் வந்து மிங்கிள் ஆகாது ஸோ அப்போ நீங்கள் ஸ்டாக்கை வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணவோ சேல்ஸ் பண்ணவோ முடியாது ஓகே லெஜர் க்ரியேஷன் நம்ம பண்ணிட்டோம் லெஜர் க்ரியேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் கீழே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க கிலோகிராம் கிரியேஷன் ஸோ நேம் வந்துட்டு நம்ம என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் கீபோர்டு பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட்டு கீபோர்டுன்றது மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அண்டர் அப்படின்றது டிஃபால்ட்டாக இங்கே ப்ரைமரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நீங்கள் இங்கே வச்சுக்கோங்க யூனிட் வந்து 
நீங்கள் டைப் பண்ண முடியாது செலக்ட் தான் பண்ண முடியும் பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி யூனிட் ஆஃப் மெஷர்ஸில் நம்ம என்ஓ அப்படின்றத டைப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ என்ஓன்றது இங்கே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் செட் காம்போனன்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து நோ இருக்கட்டும் அது இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம பின்னாடி மேனுஃபேக்சரிங் ஜோனல் அப்படின்ற கான்செப்ட் பார்க்கும்போது ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ மற்றதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம மூணு கிரியேஷன் பண்ணியிருக்கோம் லெஜர் கிரியேஷன் யூனிட் கிரியேஷன் ஸ்டாக் ஐட்டம் கிரியேஷன் ஃபைனலாக நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னா அக்கௌண்டிங் வச்சர் கிரியேஷன் அக்கௌண்டிங் வச்சர் கிரியேஷன் தான் இன்னைக்கு மெயின் கான்செப்டாக நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு பிஃபோராக மூணு கிரியேஷன் நீங்கள் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் நம்ம பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ அக்கௌண்டிங் கிரியேஷனுக்கு போகிறதுக்கு அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் போகிறீங்க அக்கௌண்டிங் வச்சர் போகணுன்னா டிஃபால்ட்டாக இங்கே பேமெண்ட் அப்படின்ற அந்த வவுச்சரில் இருக்குது எஃப்ஐயில் இப்போ நம்ம போகக்கூடிய என்ட்ரி வந்து கம்பெனியோட ட்ரேடிங் பர்ச்சேஸ் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எஃப் நைன் பர்ச்சேஸ்க்குள்ளே போகிறோம் எஃப் நைன் பர்ச்சேஸ் நீங்கள் போனோன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டி நேம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்ட்டி நேமில் ஒன்ஸ் அதுக்கு பிஃபோராக வந்து டேட் மாற்றிக்கோங்க டேட் பாருங்கள் ஓல்டு டேட்டில் இருக்குது நம்ம டேட் வந்துட்டு ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ டேட் கொடுக்குறீங்க இந்த மாதிரி சம் எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபி பீரியடில் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் பீரியடு வந்து ஆல்டர் எஃப் டூ ஒன் ஃபோர் நைன்டீன் டூ தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ டேட்டு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒன் ஃபோர் நைன்டீன் அப்படின்ட்டு சேவ் ஆயிரும் ஓகே பார்ட்டி நேம் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டி அக்கௌண்ட்டு அக்கௌண்ட் நேம் அப்படின்ட்டு இருக்குது அந்த பார்ட்டி அக்கௌண்ட்டில் இது எல்லாமே இந்த அக்கௌண்டிங் வாட்ச் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் எதையுமே க்ரியேட் பண்ண தேவையில்லை டிஃபால்ட்டாக நம்ம எல்லாத்தையுமே க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அது அப்படி இங்கே நம்ம வந்து ஜஸ்ட் மேட்ச் மட்டும் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன கொஷின் கேட்குறாங்களோ அந்த கொஷனுக்கு உண்டான ஆன்சர் மட்டும் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா போதும் இது நம்ம வந்து நார்மலாக அக்கௌண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து க்ரெடிட் டெபிட் அந்த மோடில் நீங்கள் பார்க்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது டேலியோடைய ஒரு அட்வான்டேஜே அதுதான் நீங்கள் வந்து டே நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் கற்றுருந்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் டேலி என்ட்ரி பண்ண முடியும் அக்கௌண்ட்ஸ் கற்றுக்கல அப்படின்னாலும் ஈஸியாக எந்த என்ட்ரி பண்ணுற முடியும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு கொஷின் வைஸ் தான் கேட்டிருப்பாங்க அதை நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் பார்ட்டி நேம் அப்படின்ட்டு இருக்குது யார்ட்டிருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஷிவம் சிஸ்டம்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஷிவம் சிஸ்டம்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு என்ட்ரிங்க இது பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை டீட்டெயில் அவரோட அட்ரஸ் வந்து அகைன் கேட்டிருக்காங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு தான் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நேம் ஆஃப் த ஐட்டம் கேட்டிருக்காங்க நேம் ஆஃப் த ஐட்டம் நம்ம என்ன ஐட்டம் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் கீபோர்ட் பர்ச்சேஸ் அது கே நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ரைட் சைடில் உங்களுக்கு கீபோர்ட்ன்றது மென்ஷன் ஆகிருக்கும் இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இங்கே டிஸ்பிளேயில் வருது நீங்கள் பண்ணலைன்னா இங்கே வராது கீபோர்டு எத்தனை குவான்டிட்டி ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டி என்ன ரேட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு ரேட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்றது டோட்டல் பண்ணிடும் அது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பர்டிகுலர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்னா கீபோர்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கீபோர்டு பர்ச்சேஸ் அப்படின்றது சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு என்ட்ரியை ஜஸ்ட் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி போடுறதுக்கான ஒரு மெத்தடு சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி போட்டுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தடு தான் இந்த பர்ச்சேஸ் என்ட்ரியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கோம் எப்படி நீங்கள் வந்து என்ட்ரி பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாமே இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை பார்த்து நீங்கள் வந்து ஒரு என்ட்ரி வந்து பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி ஒரு கம்பெனியில் எப்படி போடலாம் அப்படின்றத நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சிக்க முடியும் இதே போல் நீங்களும் வந்து ரெண்டு மூணு என்ட்ரிஸ் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணினீங்க அப்படின்னா இந்த பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி எப்படி போடுறது அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சாஸ்தா இ அகாடமியை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய ஒவ்வொரு வீடியோவும் நீங்கள் பார்க்க விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ